Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Guru Saham Pada video kali ini saya bakal ngasih tips nih Buat teman-teman yang mau cuan di saham gorengan Nah pada kali ini Contoh kasus yang kita mau ambil yaitu uh, Minta jajan di sahamnya Belvin gitu ya Teman-teman um, Tips ini berguna bagi teman-teman yang mungkin ya nggak punya duit untuk gabung grupnya VVIP gitu ya. Um, makanya ya nggak perlu hilang harapan. Teman-teman tetap bisa uh, ikutan trading di sahamnya Belvin. Uh, tanpa perlu mengeluarkan uang. Ya, ya mungkin uangnya nggak ada gitu ya. Uh, tapi di sini saya bukan ajakan teman-teman nggak -teman dilarang join grup VVIP <tuh> atau jangan gabung bukan ajakan ya ini bagi teman-teman yang mungkin nggak punya duit ya untuk gabung di grupnya Belvin gitu ya ya kalau mau gabung terserah aja gitu ya asalkan kalau ada uangnya kalau gabung ya silakan gitu um, oke okay. Teman-teman um, mungkin udah tahu ya Belvin Gak perlu saya jelasin lagi Belvin siapa gitu ya Mungkin udah pada kenal ya Mayoritas Nah di sini Kita langsung aja bahas Kita bisa lihat um, Belvin sekarang lagi promosiin MDIA pada malam hari ya Gunanya ya untuk Biar sahamnya itu pas baginya bisa naiknya cepet gitu ya nah, karena dipromosiin bangkitnya FOMO pada borong gitu ya dan yang pasti ya menurut saya yang saya yakini ketika orang mempromosikan saham <tuh> pastinya uh, dianya udah akumulasi duluan ya itu menurut saya uh, kalau ada yang membantah ya silahkan persepsi masing-masing Nah, kembali lagi pastinya udah akumulasi duluan makanya dipromosikan sehingga harganya naik ya bisa jualan orang yang punya saham tersebut bisa jualan ya ketika saat orang beli gitu um, ya makanya dari itu uh, pasti Belvin udah akumulasi duluan nih di MDIA menurut saya baru dipromosin malam-malam gitu sehingga teman-teman mungkin yang mau beli MDIA besok paginya sangat beresiko karena udah ada yang punya sahamnya dari bawah mau jualan ya teman-teman resikonya tinggi banget buat nyangkut gitu ya kurang jualan teman-teman mesti beli di atas ya nyangkut gitu maka dari itu gimana caranya kita tahu nih kalau saham MDIA ini bakal bakal dipromosiin oleh si Belvin di grupnya pada malam hari gimana caranya kita tahu dan kita beli juga duluan pada hari sebelum dinaik mau dinaikin harganya nah itu yang saya bakal share di sini ya ini tips aja ya teman-teman bukan ajakan apapun cuman tips aja gitu dan sharing tips-tips pengetahuan <tuh> oke okay. Yang mungkin perlu kita ketahui dulu sebelum lanjut, kita coba cek. Nah, saya sudah mencatat di sini ya teman-teman. Um, pertama itu ciri-ciri saham Belvin. Pertama, akumulasi menggunakan Mirai atau kode brokernya itu YP ya teman-teman. YP itu Mirai. Lalu yang kedua saham ditutup hijau. Lalu ciri-ciri ketiga bitnya ditebelin. Terus yang keempat momentum chart saat WNS breakout resistance seperti ascending scallop atau lain-lainnya gitu. Tapi yang mayoritas itu ascending scallop gitu ya. Jadi empat syarat ini yang bakal kita jadi acuan saat screening. Oh ini sahamnya lagi diincar Belvin dan mau dipromosiin gitu teman-teman. Nah lanjut di sini ada screening saham Belvin. Nah ini yang penting nih cara screening screeningnya gimana gitu ya. 
Yang pertama, kita menggunakan aplikasi yang bernama Data Saham Indonesia. Teman-teman bisa download di Play Store, logonya warna merah gitu ya. E, insya Allah nanti aplikasi guru saham juga bisa, tapi ya belum saat ini masih di pengembangan, makanya kita pakai aplikasi yang udah bisa dulu, yaitu Data Saham Indonesia. Lalu selanjutnya screeningnya itu saat mau closing di 14.30 sampai 15-an jam 3 lah itu ya setengah 3 sampai jam 3 kenapa? karena itu saat mau closing ya um, karena menurut saya uh, dan yang saya mungkin udah amati gitu ya secara tidak sengaja gitu ya uh, ya pastinya Belvin ini biasanya dia itu akumulasi ketika mau tutup gitu ya pasar ya mau tutup pasar sehingga orang pada kadang-kadang nggak -kadang ngeh gitu atau nggak sadar dia udah akumulasi gitu secara diam-diam gitu menurut saya ya kalau salah bisa dibantah gitu karena kalau akumulasinya jam 10 pagi jam 1 si jam 2 siang gitu ya orang-orang nanti pada tahu sehingga orang-orang juga ikut akumulasi ya saham ya, um, jadi gagal gitu ya jadi sahamnya nggak banyak dapatnya gitu ya karena udah rebutan duluan gitu makanya dilakukan saat closing gitu mau closing dan saat pre closing gitu ya jadi maka dari itu teman-teman alasannya nah selanjutnya Um, kita langsung aja pada step pertama kita coba menggunakan aplikasi data saham Indonesia. Nah di sini saya sudah masuk di aplikasi data saham Indonesia ya yang sudah saya jelasin tadi. Jelasin tadi. Pertama kita ambil menu di sini ya seperti biasa menu. Nah di sini bentar. Oke di sini kita ambil menu lalu uh, kita bisa ambil di sini top stock by broker yang seperti saya uh, tandai ini top stock by broker kita klik nah pada bagian broker kita ambil di sini YP teman-teman di sini YP terus start date nya tentunya kita ambil tanggal 21 ya saat si Belvin akumulasi sama end date nya sama hari yang sama terus di bagian ini kita ambil uh, akumulasi lalu kita klik search nah ini udah muncul ya teman-teman saham-saham yang diakumulasi oleh broker YP teman-teman nah Oke, di sini kita bisa periksa mulai satu-satu di sini pertama kita coba antam misalnya tanpa kita cek pun kita udah bisa lihat duluan deh di bagian ini di sini kita tanpa perlu klik di sini ada buy valuation sama sell valuation di sini terdapat si YP itu buy valuasinya 33 miliar terus sell valuasinya 21 miliar gitu ya billion gitu oke kalau kita cari uh, di sini Uh, antam kalau kita lihat kalau kita lihat di sini kita klik nah antam lagi merah berarti antam bukan saham incaran si Belvin udah skip aja gitu kita carinya sesuai ciri-ciri itu tutup ijo gitu ya terus di sini ada LSIP yang juga Bayarnya tinggi banget oleh CIP, sedangkan selnya rendah banget. Nah, ini menjadi kandidat yang cukup kuat. Coba kita klik LSP. Wah, ternyata uh, malah merah gitu. Ya, udah melanggar ciri-ciri ya. Kita skip aja langsung tanpa basa-basi. Lalu di sini ada KF, di sini kita bisa lihat juga valuasinya tinggi ya. Bayarnya tinggi, selnya, tapi di sini udah arah duluan dari pagi yang ngapain juga Belvin uh, akumulasi saham yang udah arah gitu ya Up, gak perlu lagi gitu ya karena ya udah udah pada ngantri-ngantri aja di arah jadi KF udah skip 
TBTN kita klik lalu juga merah terus DFMX wah hijau nih wah keren nih hijau terus ya lalu kita coba cek nih broker sumerinya gitu kita coba ambil geser kita ambil broker sumeri uh, wow oke okay. lumayan oke okay. karena di sini YPS 100 ribu lot sedangkan jualnya cuma 56 ribu net buy nya itu 50 ribuan gitu ya dan uh, kita lihat di sini 0,36 jadi DMMX jika teman uh, bisa menjadi salah satu kandidat ini saham yang lagi diincar Belvin tapi kita coba lihat bentuk dari chartnya nah ini DMMX kita pakai bantuan aplikasi Mirae ya kita coba lihat chartnya wah chartnya juga bagus nih sebenarnya teman-teman bisa lihat ya ini dia lagi scaling scale up gitu ya dia mau juga mau resisten DMMX ini adalah salah satu kandidat saham di Incarni Belvin gitu ya karena kriterianya bagus banget pertama ditutup hijau scaling scale up mau break, uh, breakout bersistem akumulasi dari YP nya juga tinggi jadi teman-teman bisa memasukkan salah satu uh, juga bisa um, membeli DMMX gitu ya untuk uh, dengan harapan bahwa DMMX ini bakal di uh, hajar sama Belvin gitu ya dipromosiin tapi kita coba lihat dulu deh jadi ada lagi ciri-cirinya yaitu bid ditebelin nah bener nggak ditebelin gitu coba kita lihat di price setelah kita lihat um, di sini ternyata bidnya nggak ditebelin teman-teman nah dan juga uh, malah close-nya itu di over teman-teman ketika close-nya di over maka itu udah nggak valid nah ini ciri-cirinya yang mungkin saya lupa tambahin saya mau tambahin dulu sebentar nah di sini sorry ya ketinggalan salah satu ciri-cirinya yaitu ditutup pada bit nah ini harus wajib nih teman-teman ditutup pada bed kalau enggak ini enggak termasuk gitu ya ini salah satu wajib nah kalau kita lihat lagi DMX, DMMX ternyata setelah kita periksa kita enggak jadi beli gitu karena apa teman-teman karena dia ditutup enggak di bed dia tutupnya di over di sebelah kanan sehingga ini bukan saham incaran civil fin gitu maka dari itu DMMX akhirnya kita skip Gak jadi deh kita beli karena ya ciri-cirinya salah satu ciri-cirinya nggak masuk gitu oke okay, lanjut teman-teman kita skip DMMX kita back lagi kita scroll lagi ada Bevin ditutup hijau juga nah coba kita lihat Bevin pakai bantuan aplikasi Mirai Oke, okay, di sini aplikasi Mirai, Bevin. Bevin ternyata teman-teman um, juga ditutup di over. Jadi skip. Oke, okay, skip. Gampang banget kan teman-teman. Lalu kita lanjut next lagi apa lagi nih? Ada UNTR, merah skip. Ada SEM, wah 14% nih naiknya. 14% broker sumirnya juga YP wah ini enggak salah satunya ini juga enggak oke okay karena antara buy lot dan sell lot nya itu hampir sama teman-teman karena kalau untuk Belvin tuh um, jaraknya itu bisa tinggi banget bisa jaraknya itu bisa 50% lebih an jarak antara buy dan sell mungkin ini kita, saya mau nambahin lagi di ciri-ciri ya sorry udah kurang lagi coba kita tambahin Nah, di sini saya sudah tambahin ya untuk ciri-ciri selanjutnya buy lot uh, buy lot jauh berbeda dengan S lot. Jadi net buy-nya itu tinggi banget perbedaannya. Kalau dikit-dikit itu bekas sahamnya si Belvin itu, teman-teman. Jadi di skip aja gitu ya. Oke. Okay. Lanjut, Sam kita skip. Lalu ada Pegas, merah skip. 
asi skip merah ira ara ya skip karena ara ya itu enggak saham incaran apalagi yang mau diakumulasi ya BBHI juga skip ara mtek juga merah skip terus ada care kalau care kita lihat broker sumerinya juga enggak juga bukan YP malah ya kadang tools ini juga enggak terlalu akurat akurat sih sebenarnya teman-teman cuman ternyata YP ini bukan broker yang lebih banyak membeli gitu ya di sini kan kita pantauannya uh, buy lot sama sell lot ini antara YP aja gitu jadi makanya YP enggak harus top stock top 5 gitu ya Bawon merah skip di sini ada bang skip merah Arto juga skip uh, ijo lu ya ini cuma 0,3 ini juga enggak intinya teman-teman pastinya broker sumerinya itu harus YP paling tinggi di atas teman-teman teman-teman DGIK lama banget loadingnya kita lihat broker sumeri nah ini wah salah satu juga oke okay, karena kita lihat di sini YP di paling atas ya uh, paling atas terus antar buy lot dan sell lotnya jauh beda ya buahnya jauh tinggi banget nah juga hijau nah ini coba kita cek dulu ya di aplikasi Mirae aman enggak ya tadi apa ya saya lupa um, DGIK nah gimana nih bit overnya aman enggak gitu ya ternyata enggak teman-teman bitnya kecil banget enggak tebal jadi skip DGIK bukan saham incaran Belvin Oke lanjut kita jelajah lagi LPPF loading terus. Nah di sini broker sumerinya nggak oke okay juga YP-nya ya nggak jauh berbeda LPPF YP yang nggak terlalu ini nggak kuat LPPF mah oke okay. lalu kita ada mark dan inilah inilah yang kita lakukan teman-teman saat screening jadi kita memang banyak banget yang kita screen tapi memang seperti itulah kalau kita screening ya mak enggak juga akumulasinya jelek nah di sini juga merah DSNG juga wah hijau ini oke okay. salah satunya dia hijau 9% broker sumerinya juga oh, enggak ternyata teman-teman kita bisa lihat buy lot dan sell lotnya cuma ya, tipis-tipis skip lalu JSKY merah skip lalu FIFA wah 6% ciri, satu ciri oke okay. terus bakar sumari oke okay juga wow di sini jauh banget perbedaannya 500 dengan 200 nah selanjutnya ciri selanjutnya yang mau kita cek gimana nih uh, ininya apa ya uh, bit overnya gitu ya wow ini juga Oke okay, sebenarnya FIFA menjadi salah satu acuan uh, salah satu saham yang mungkin di Incher Belvin kita bisa lihat tutupnya di bid di tebelin terus ya tapi masalahnya di sini ketebelan dari bid bid di bawahnya enggak setebal yang lainnya teman-teman kalau Belvin ini pasti tebel 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 biasanya seperti itu jadi lebih menarik banget jadi FIFA ini uh, 90%, 85% bisa menjadi ini saham mencerah Belvin. Tapi kita skip karena nggak terlalu, kita inginnya 100% gitu ya. 100%. Next, nah ini ada MDIA ya teman-teman. Nah kita bisa lihat, wow 18%, belum arah, masih oke. Okay. Terus broker summary. Nah, kita cek. Wow, ini 861.000, ini 500.000, bedanya hampir 50% lebih. Lebih ya. Oke, masuk lagi satu ciri-cirinya, kita cek lagi. Sekarang gimana bit overnya, tab readingnya MDIA. Oke, kita bisa lihat teman-teman di sini ditutup di bid oke okay banget, di tebelin 152, 
bed kedua ditebelin 52.000, 43.000, 56.000. Ini tebel-tebel banget ya. Jadi seenggaknya tiga, uh, tiga uh, fraksi di bawah itu ditebelin juga sama si Belvin. Dan ini teman-teman bisa lihat cuma 38, 30 enggak se tebel yang ini. Di sini juga udah oke okay juga ciri-cirinya. Dan inilah tujuan uh, penentian kita MDIA. Kita juga bisa lihat si chartnya juga teman-teman bisa lihat bisa uh, yang lagi-lagi di area resisten juga kalau kita lihat di shadow ya di sini shadownya di sini di sini jadi sehingga ya bisa jadi alasan Belvin untuk ini resisten itu sesuai melihat chartnya nggak bagus ya ya karena saham ini memang gorengan ya teman-teman memang gorengan menurut saya kalau salah ya ya kalau salah ya silakan dibenerin gitu ya tuh ya seperti itulah menurut saya gitu teman-teman semuanya bebas berdemokrasi nah di sini ya oke okay, caranya bisa dijadikan acuan ini saat incarannya Belvin sehingga kesimpulannya wah MDA ini udah pas banget nih Belvin sehingga ya udah kita beli aja kita kan ketemunya ini di sekitar uh, 14 gitu ya kita mulainya dari 14.30 ketemunya di 14.40 gitu ya kita hajar aja teman-teman HK aja gitu ya di HK beli terus ya kalau mau lebih aman lagi teman-teman belinya di 14 um, 49 nah itu kan jelang masuk pre closing nah teman-teman belinya di sini biar lebih aman banget memang ini lebih aman banget gitu uh, karena ya udah udah pasti nih udah kayak ram udah pasti teman-teman masih bisa HK dengan cepat di sebelum masuk ke 50 1450 ya tinggal dihajar gitu Oke teman-teman kalau kita bisa cek lagi ya ciri-cirinya tadi MDIA setelah kita screening masuk 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 gitu balik momentum chart ditutup pada bit sehingga MDI adalah hasil pencarian kita yang pada akhirnya pada malam hari bener-bener di uh, share sama si Belvin gitu teman-teman oke okay, jadi seperti itu teman-teman jadi pagi-paginya teman-teman ya tinggal ikutan aja duduk dengan yang tenang sahamnya naik teman-teman ya udah ikut jualan juga aja gitu ambil-ambil jajan lah untuk beli beli nasi goreng beli ketoprak atau beli apa kesukaan teman-teman gitu jadi sekali lagi saya pada video ini cuman ngasih tips ya teman-teman teman-teman saya bukan menyarankan untuk uh, wah caranya ini salah atau apa wah menyarankan jangan masuk grup Belvin enggak ini cuman tips saja bagi teman-teman yang mungkin nggak punya uang untuk gabung grup-grup seperti grup Belvin gitu ya Ya kalau punya uang mau masuk ya silakan nggak ada melarang gitu ya risiko semua ditanggung masing-masing gitu ya tanggung jawab masing-masing sebagai manusia dewasa gitu teman-teman jadi ya saya nggak ada menyalahkan siapa ini itu dan saya nggak ada apa-apa intinya ya sekedar sharing aja hmm, ya yep. mungkin Belvin Ko Belvin ya, lagi ini ya lagi Mas Belvin lagi nonton video ini ya saya mau salam aja sapa halo Mas Belvin ya nonton video ini uh, kita numpang trading ya teman-teman saya mau numpang trading ya di sahamnya Mas Belvin uh, jangan di ini ya jangan di jahatin ya jangan di ya Mas Belvin baik lah saya yakin jadi ya numpang ambil mungkin teman-teman saya mau ngambil ke toprak aja mau beli cincau mau beli es es doger apa es apa gitu ya ya dikit-dikit aja gitu oke okay. nggak perlu basa-basi lagi basa-basi lagi kita udah tahu ya caranya mungkin kedepannya saya juga bakal bikin video seperti ini lagi mungkin masih ada materi yang saya kelupaan untuk dibahas saya bikin video selanjutnya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa share video ini ke teman-teman lainnya saling berbagi dan bagi kamu yang masih rugi tetap belajar yang udah untung tetap waspada 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.